13 июля 1836 года Александр Бестужев, русский писатель, байронист, критик, писал графу Бенкендорфу. «Я убежден, что его императорское величество, назначая меня в 5-й Черноморский батальон в крепость Гагры, не предполагал, сколь смертоносен этот берег Черного моря. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех высот в окошке. Для меня полуживого Гагры будут неизбежным гробом». 13 июля 1921 года вышел декрет Ревкома Абхазии о национализации банковских учреждений. 13 июля 1995 года председатель Совета Федерации Владимир Шумейко, находившийся с рабочим визитом в Тбилиси, заявил, что меры по решению абхазской проблемы уже принимаются, и командующий российскими миротворческими войсками в Абхазии Василий Якушев вместе с министром обороны Грузии Варденом Надебаидзе проводят практическую работу по возвращению беженцев в Гальский район. 13 июля 1995 года, комментируя заявление председателя Совета Федерации России Владимира Шумейко о предполагаемом в ближайшее время массовом возвращении беженцев в Гальский район, президент Абхазии Владислав Ардзинба сказал, что заявление о возвращении беженцев является безответственным. Оно вводит людей в заблуждение и может привести к самым отрицательным результатам. 13 июля 1995 года после встречи с президентом Абхазии Владиславом Арденбой, командующим миротворческими силами СНГ в Абхазии генерал-лейтенант Василий Якушев сказал, о массовом возвращении беженцев не может быть и речи, поскольку на их плечах можно внести в Абхазию войну. Массовое возвращение уже и невозможно, так как в Гальский район вернулось спонтанно более 80% населения без помощи УВКБ, минуя наши КПП через броды на реке Ингур. 13 июля 2006 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал первую часть Гражданского кодекса, принятый парламентом 28 июня 2006 года. Гражданский кодекс вступил в силу с 1 сентября 2006 года. 13 июля 2011 года в Абхазию с рабочим визитом прибыл министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков. 13 июля 1900 года родился Симон Джанаше, академик, лауреат государственной премии СССР. Джанаше исследовал проблемы происхождения и расселения древнеабхазских племен, их генетические связи с другими народами Кавказа, историю возникновения рабовладельческого государства в регионе, археологию, языки ряда народов Кавказа. Джанаше внес значительный вклад в абхазоведение. В Тбилисском университете вел курс лекции по абхазскому языку. Он изучил условия возникновения абхазского царства, опубликовал очерк посвященный жизни и творчеству поэта и общественного деятеля Георгия Чачба Шервашидзе. 13 июля 1924 года родилась Маргарита Чукбар, заслуженный педагог Абхазии, отличник просвещения СССР. Выпускница Сухумского государственного педагогического института. Работала в Сухумском индустриальном техникуме, 3, 7, 10 средних школах. 40 лет проработала в качестве старшего преподавателя высшей школы на кафедре высшей математики и алгебры Сухумского государственного педагогического института. 13 июля 1961 года родился Владимир Никонов, актер, журналист, кавалер ордена Ахтяпша третьей степени. Выпускник театрального отделения Московского государственного института культуры. Работал актером Сухумского театра юного зрителя. Во время грузино-абхазской войны Владимир Никонов начал работать на абхазском радио. Голос Никонова стал символом борьбы против грузинских оккупантов, особенно для жителей блокированных регионов Абхазии и бойцов Восточного фронта. После войны Никонов продолжил журналистскую работу. Работу. Был ведущим новостей, корреспондентом, редактором, автором и ведущим телепрограмм в Абхазской государственной телерадиокомпании. В 2007-2013 годах корреспондент телеканала «Абаза». С 2014 года сотрудник Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. 
13 июля 1966 года родился Оскар Гвазава, герой Абхазии. С 14 августа 1992 года Гвазава в рядах абхазского ополчения. Свой боевой путь начал на Бзыбском оборонительном рубеже. В составе группы «Эвкалипт» принимал участие в операциях по освобождению города Гагра, населенных пунктов Цандрипш, Гечрыпш и других. Сражался на Гуместинском фронте. В составе 1-го батальона 2 бригады принимал участие в 1-й Шромской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской операциях. Погиб во время сентябрьского наступления в боях за город Сухом. Гудаутская средняя школа номер 4 носит имя героя Абхазии Аскара Гвазава. За последние 10 лет, в день 13 июля, самая высокая температура была зафиксирована в 2009 году. Это 31 градус. Самая же низкая в 2012 – 21 градусов.